നമസ്കാരം മന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മള് സ്വന്തം എന്നെ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നാഗ്രഹിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ വളരെ വിരളമായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടണം നമ്മള് എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കണം എങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെയാണ് വളരെ പ്രഥമവും പ്രധാനമായ ഈ വിഷയത്തിൽ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നം അതായത് ബന്ധങ്ങൾ സുദൃഢമാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തെ ഊർജസ്വലമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ബ്ലോക്കായി നിൽക്കുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും സെൽഫ് ടോക്ക് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ പറയുമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പ് പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുള്ളത് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വന്തം മനസ്സിൽ പറയാറുള്ളത് ഞാൻ വിരൂപനെ വിരൂപിയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ വണ്ണം കൂടിയ ആളാണ് എനിക്ക് സൗന്ദര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്താൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം സെൽഫ് ടോക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തം വിമർശനാത്മകമായി നിങ്ങൾ സ്വയം മനസ്സിൽ പറയാറുണ്ടോ മറ്റൊരു കാര്യം ആ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവനെ പോലെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവർ വളരെ റിച്ചാണ് അവർ വളരെയധികം ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ളവരാണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളുടെ ഇമേജിനെ തരം താഴ്ത്തി കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താ ലോകത്ത് ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എപ്പോഴും ബന്ധം സുദൃഢമാക്കേണ്ടത് അതാരാണെന്നറിയോ അത് നാം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബന്ധം സുദൃഢമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വളർന്ന് വളർന്ന് വലുതായി ആ അവരുടെ സ്നേഹവും അവരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് നമ്മൾ ഇനിയും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം നമ്മൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ശക്തമായ നല്ലൊരു ധാരണ നമുക്ക് നമ്മളിൽ എന്തൊക്കെ കുറവുകളുണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു പേനയും പേപ്പറും എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇരുന്ന് എഴുതി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഏതിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഏതിലാണ് നിങ്ങളുടെ സമയം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വന്തത്തിൽ സ്നേഹവും സന്തോഷം നടക്കാൻ വേണ്ടി എത്രമാത്രം സമയം നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം ഊർജം നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വർത്തിയാണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഐ ആം സ്പെഷ്യൽ ഐ ആം യുനീക്ക് ഞാൻ വളരെ വ്യത്യസ്തനാണ് മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ട ആളല്ല ഞാൻ എന്നെ പോലെ ലോകത്ത് മറ്റൊരാളും ഇല്ല എന്നിലുള്ള വിശിഷ്ടമായ ചില വിശേഷ ഗുണങ്ങൾ എന്നിലുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും ഇതിനെ നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വളരെ വലുതായി കാണുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നാം നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ സുദൃഢമാക്കാം ഇതില്ലാതെ പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോ എന്നിൽ എന്തൊക്കെയോ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ആയി തീരാനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ ബന്ധങ്ങൾ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് അത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ തേടിക്കൊണ്ട് പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും സൗഹൃദ വലയങ്ങളിലേക്കും നാം പോകുന്നു പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കും പുതിയ സന്തോഷകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ തേടി നാം പോകുന്നു അവിടെയും എന്താ സംഭവിക്കുക കുറച്ചു കാലം നമ്മൾ പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം നൽകും കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ഗുണങ്ങളും ഈ വ്യക്തികളും ഈ വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതുപോലെ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ സന്തോഷം ഇതൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് അതിന് കാരണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുക എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ നാം നമ്മളേക്ക് പുറത്തു ക
നമ്മൾ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരുപാട് സെൽഫ് ടോക്ക് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ ബ്രെയിനിൽ പ്രോഗ്രാമാവും ഇത് നമ്മളെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ചില ന്യൂറൽ പാത്വേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ എനർജി ലെവൽ ആ തരത്തിലേക്ക് തരം താഴുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പുതിയ അഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുക പുതിയ അഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്തൊക്കെ അഫർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നത് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെ പുതിയ അഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന പുതിയ ജീവിതത്തിൽ കാലെടുത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മളിൽക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുക നമ്മൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുക നമ്മൾ നമ്മളെ വലുതായി കാണുക ഈ തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ മറ്റു ബന്ധങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മളുടെ ആ ഫീലിങ്ങിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആ തരത്തിലേക്ക് വളർന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ ബന്ധങ്ങളെ സുദൃഢമാക്കാനുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മളുടെ ഫ്രീക്വൻസി അതാണ് അപ്പൊ ആ തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അത്ഭുതകരമായി മാറ്റിമറിക്കാൻ വളരെ പിന്നെ അത്ഭുത നല്ല ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഈ സെൽഫ് അഫർമേഷനിലൂടെ നമ്മളെ മസ്തിഷ്കത്തെ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ വളരെ ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും വളരെയധികം സന്തോഷം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതത്ര മാത്രം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നു ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഈ അഫർമേഷൻസ് ഡെയിലി കണ്ണാടിക്ക് മുമ്പിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നും കൂടി നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി കണ്ണാടിക്ക് മുമ്പിൽ നിന്ന് സ്വയം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അഫർമേഷൻസിന് നിങ്ങൾ സ്വയം മനസ്സിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ആവർത്തിക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദിനങ്ങൾ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് മിനിമം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുക നിങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നിരീക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളിൽ വരുന്ന ഗുണങ്ങളും നന്മകളും നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ വളരെയധികം ഊഷ്മളമാവുകയും സന്തോഷകരമാവുകയും മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകും വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫലങ്ങളുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കാണാം എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം